ഫാസിസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ ജർമ്മനിയെക്കുറിച്ച് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയരുതെന്ന് നേരത്തെ ഒരു അക്ഷം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ജർമ്മനിയിൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഈ പിന്നെ നാസികൾ അവിടെയുള്ള ഹിറ്റ്ലറുടെ ആളുകൾ നടത്തിയ അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിശോധിക്കുവാൻ വേണ്ടി നടന്നിട്ടുള്ള വിചാരണയാണ് ന്യൂറൻബർഗ് ട്രയൽസ് എന്ന ന്യൂറൻബർഗ് വിചാരണ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചരിത്രത്തിലെ അറിയപ്പെട്ട ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിചാരണ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ന്യൂറംബർഗ് വിചാരണയാണ് അതിനുശേഷം ന്യൂറംബർഗ് വിചാരണയ്ക്ക് ശേഷം മനുഷ്യ സമൂഹം കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വിചാരണ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽ ബോസ്നിയയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ബോസ്നിയൻ വാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള വിചാരണയാണ് ഐ സി സി ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്രിമിനൽ കോഡ്സ് പ്രത്യേകമായ ഒരു ട്രിബ്യൂണൽ ഈ ഫോർമർ യുഗോസ്ലാവിയയിലെ യുദ്ധക്കുറ്റങ്ങൾ വിചാരണ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ട്രിബ്യൂണൽ സ്ഥാപിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ വിചാരണയാണ് ഈ ന്യൂറൻബർഗ് വിചാരണയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വിചാരണ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അതിപ്പം ഈ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബറിലാണ് അതിൻ്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ കേസിൽ ആ വിചാരണയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബോസ്നിയൻ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ പ്രതിചേർക്കപ്പെട്ടവർ പിടിക്കപ്പെട്ടവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ അവരുടെ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലബദോൻ മിലോസവിച്ച് റദവോൻ കരാജിച്ച് എന്നൊക്കെ അവർ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആ ലിസ്റ്റ് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വസ്തുത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും നേരത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകരായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യുഗോസ്ലാവ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാരും മുൻനിര പ്രവർത്തകരുമായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഈ ബോസ്നിയൻ വംശഹത്യയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആ വിചാരണയ്ക്ക് വിധേയമായ ആൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ബോസ്നിയൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകരായിരുന്നു ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമൂഹത്തിൽ ഒരു അടുത്തപക്ഷ സമൂഹം ജോർഷൽ മാർഷൽ ടിറ്റോയുടെ മാർഷൽ ടിറ്റോ എന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പറയാറില്ല മഹാനായ ടിറ്റോ എന്നാണ് പറയുക യുഗോസ്ലാവ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പരമാധ്യക്ഷനായിരുന്നു അദ്ദേഹം യുഗോസ്ലാവിയയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു മരണം വരെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പം സ്ലബദോൻ മിലോസവിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ബൽഗ്രേഡിലെ കശാപ്പുകാരനാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് ബോസ്നിയൻ യുദ്ധക്കുറ്റങ്ങളിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ പേരിൽ ടിറ്റോയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ശിഷ്യനായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് യൂത്ത് ലീഗിലൂടെ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൽ വന്ന ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടിറ്റോയുടെ മരണശേഷം യുഗോസ്ലാവിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യമായിട്ടുള്ള യുഗോസ്ലാവിയ പല സ്വതന്ത്ര റിപ്പബ്ലിക്കുകളായിട്ട് ചെതറുകയാണ് ക്രൊയേഷ്യ സ്ലൊവേനിയ ബോസ്നിയ സെർബിയ ഈ അതിൽ ഈ സെർബിയ സെർബിയയും മോണ്ടിനഗ്രോ അടങ്ങുന്ന ഭാഗമാണ് പഴയ യുഗോസ്ലാവിയയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവർ സ്വതന്ത്രമായി പോയ മറ്റ് നാടുകൾക്ക് നേരെ പ്രത്യേകിച്ച് ക്രൊയേഷ്യൻ ക്രോട്ടുകൾക്കെതിരെയും ബോസ്നിയയിലെ മുസ്ലിം ബോസ്നിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുസ്ലിം റിപ്പബ്ലിക് ആയിരുന്നു മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ റിപ്പബ്ലിക് ആയിരുന്നു അലി ഇസത് ബഗോവിച്ച് നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണകൂടം അവിടെ നിലവിൽ വന്നു അവർക്കെതിരെ അതിവിപുലമായ അതിക്രമങ്ങൾ അയച്ചു വിടുന്നു രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം മനുഷ്യരാശി മനുഷ്യരാശി കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടക്കൊലയായിട്ടാണ് ബോസ്നിയൻ കൂട്ടക്കൊലയെ കാണുന്നത് പതിനായിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ കൊല്ലപ്പെടുന്നു ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ അഭയാർത്ഥികളാവുന്നു ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾ ബലാത്സംഗത്തിനിരയാവുന്നു സെബ്രനിക്ക മാസക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നടന്ന സംഭവമുണ്ട് സെബ്രനിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നഗരത്തിൽ മാത്രം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് എണ്ണായിരം മുസ്ലിങ്ങളെ കശാപ്പ് ചെയ്തു അങ്ങനെ യൂറോപ്പ് എൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ലോക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഭീകരമായ കൂട്ടക്കൊലകൾ നടന്ന ഒരു കാലം അപ്പോൾ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തലേ ദിവസം വരെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളായിരുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാരും പ്രവർത്തകരുമായിരുന്ന ആളുകളാണ് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം കടുത്ത വംശീയവാദികളായിക്കൊണ്ട് സർബ് വംശീയവാദികളായിക്കൊണ്ട് ഈ ബോസ്നിയൻ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് നേരെയുള്ള കൂട്ടക്കൊലക്ക് ന
ഈ വംശീയത മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് കളിക്കുന്ന വംശീയത അത് അത്ര എളുപ്പം അതെത്ര മറച്ചു വെച്ചാലും ഒരു സന്ദർഭം കിട്ടുമ്പോൾ പുറത്തു ചാടുന്ന അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു രോഗമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാർവദേശീയതയുടെയും ഇഗാലിറ്റേറിയൻ കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെയും ഒക്കെ വലിയ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ വരെ അവർ വരെ ഈ ഉള്ളിൽ ഈ വംശീയത കൊണ്ടു നടക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫാസിസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകളിൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ അമ്പുജാക്ഷനൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് അതെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു വളരെ ആഴത്തിൽ വേരുകളുള്ള ഒരു വംശീയതയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കളിക്കുന്നത് ഇതിനെ കുടഞ്ഞു തെറുപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാതെ ഫാസിസത്തിനെതിരായുള്ള സമരം എന്ന് പറയുന്നൊരു അർത്ഥമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് അത് ഈ അത് ഞാൻ ബോസ്നിയൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആധുനിക രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സമത്വ സങ്കല്പ സമത്വ ദർശനം സമത്വ രാഷ്ട്രീയ ദർശനം എന്നിവരിൽ പരിചയപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ആളുകൾക്ക് പോലും ആ ഒരു വംശീയ ബോധത്തെ കുടഞ്ഞു തെറുപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ലോകതലത്തിൽ തന്നെയുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു അത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് അമ്പുജാക്ഷനും സണ്ണിയും ഒക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുമ്പോഴും അത് അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു സവർണ പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു എന്നതുപോലെ തന്നെ അത് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ അധികാരത്തിലെത്തുകയും അവർ വിപ്ലവങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത നാടുകൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ അവിടെയുള്ള ഒരു അതീശ വംശീയ ബോധത്തിൻ്റെ പരോക്ഷ കൊടിവാഹകരായിരുന്നു അവിടെയുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ അവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് യുഗോസ്ലാവിയയിൽ സർബ് സ്ലാവ് വംശീയതയായിരുന്നു റഷ്യയിൽ അത് സ്ലാവ് വംശീയതയായിരുന്നു ഇപ്പം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകരുന്നതിൻ്റെ തന്നെ എത്രയോ മുമ്പ് ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് ദ എംപയർ എന്ന ഒരു പുസ്തകം ഈ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകരാൻ തകരാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുസ്തകം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ വളരെ കൺ വളരെ കൃത്യമായി സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് ഇത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് റഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സോവിയറ്റ് സോവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെറുതെ ഇതൊരു സ്ലാവ് വംശീയ സാമ്രാജ്യമാണ് എന്ന് നിരീക്ഷിച്ച പത്രപ്രവർത്തകരും എഴുത്തുകാരുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചൈനയിലെ പാർട്ടിയെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഹാൻഡ് വംശീയ പാർട്ടിയായിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പം അതിനെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അവിടുത്തെ സവർണ വംശീയതയായിട്ടുള്ള ഹാൻ വംശീയതയുടെ ഒരു സംഘടിത രൂപമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത് ദക്ഷിണേഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടെ സമ്മേളനം കൊച്ചിയിൽ നടന്നു ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു പാർട്ടിയാണ് പിന്നെ ജനതാ വിമുക്തി പെരുമന ശ്രീലങ്കയിലെ അവിടുത്തെ മുഖ്യധാര ഇടതുപക്ഷ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് ജനതാ വിമുക്തി പെരുമന പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ഫ്രണ്ട് പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ പാർട്ടി അപ്പം ശ്രീലങ്കയുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് നവംബർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവമുണ്ട് അവിടുത്തെ തമിഴ് വംശജർക്കെതിരെ സിംഹള വംശീയവാദികൾ നടത്തിയ ക്രൂരമായ ആക്രമണങ്ങളെ കുറിക്കാനാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് നവംബർ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ബ്ലാക്ക് നവംബറിൽ നിന്ന് പ്ര പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രേരക ശക്തിയായി വർദ്ധിച്ച പാർട്ടിയാണ് ഈ ജനതാ വിമുക്തി പെരുമന എന്ന് പറയുന്നത് ജനതാ വിമുക്തി പെരുമന ഒരു സിംഹള വംശീയ കം പേരിന് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചിഹ്നം അരുവാളിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിലും അവിടുത്തെ തമിഴർ അതിനെ ഒരു സിംഹള വംശീയ പാർട്ടിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ വംശീയതയുടെ ഭൂതത്തെ കുടഞ്ഞു തെറുപ്പിക്കുവാൻ വലിയ സമത്വ ദർശനം ആയി സ്വയം പരിചയപ്പെടുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾക്ക് പോലും ലോക തലത്തിൽ തന്നെ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇപ്പം പിന്നെ മാർക്സിൻ്റെ ഇപ്പം മാർക്സ് കാറൽ മാർക്സ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന കാലത്ത് ആസ്തമ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി അൽജീരിയയിൽ പോകുന്നുണ്ട് അൽജീരിയ അൽജീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം രാജ്യമാണ് ഒരു അറബ് രാജ്യമാണ് അവിടെ അന്ന് അത് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രഞ്ച് കോളനിയാണ് ഫ്രഞ്ച് കോളനിയാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഫ്രഞ്ച് അധിനിവേശത്തിനെതിരെയുള്ള വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ അൽജീരിയയിൽ നടക്കുന്ന കാലമാണ് അൽ അബ്ദുൽ ഖാദർ അൽ ജസാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പത്ത
അൾജീരിയക്കാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഐതിഹാസികമായിട്ടുള്ള ഫ്രഞ്ച് അധിനിവേശ വിരുദ്ധ പോരാട്ടം അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് അതിനനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വാക്ക് മാർക്സ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമല്ല ആ ആ സമരത്തെ കുറിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സവിശേഷമായൊരു പദമുണ്ട് ഓറിയൻ്റൽ ഡെസ്പോട്ടിസം എന്നാണ് ഓറിയൻ്റൽ പൗരസ്ഥിരയുടെ കുഴപ്പങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് ഓറിയൻ്റൽ ഡെസ്പോട്ടിസം എന്ന വാക്കാണ് അദ്ദേഹം ഫ്രഞ്ച് അൾജീരിയക്കാരുടെ വിമോചന ദേശീയ വിമോചന പോരാട്ടത്തെ കുറിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ദർശനം എന്നുള്ള നിലക്ക് വളരെ ഇഗാലിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള വളരെ സമത്വ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ദർശനം മുന്നോട്ട് വെച്ച മാർക്സിന് പോലും ഈ മുസ്ലിം വിരുദ്ധ വംശീയത ഏതോ അർത്ഥം അന്ന് അന്ന് യൂറോപ്പിനെ നയിക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ അന്നത്തെ സ മേലാള വർഗം അല്ലെങ്കിൽ സവർണർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്യനാണ് യൂറോപ്യരുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് അറബികൾ വാർബേറിയൻസ് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു വംശീയ ബോധത്തെ കുടഞ്ഞു തുറപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു മാർക്സിന് പോലും സാധിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പിന്നെ ഓരോ ദേശീയ ഭൂപ്രദേശങ്ങളെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ എടുത്ത് നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല ഇന്ത്യയിലെ മാർക്സിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് അത് ബ്രാഹ്മണ മാർക്സിസമാണ് എന്ന് അംബേദ്കർ റേറ്റുകൾ നടത്തുന്ന വിമർശനം സാധുവാകുന്നത് അവിടെയാണ് ഇതൊരു ബ്രാ ബ്രാഹ്മണ മാർക്സിസ് മാർക്സിസമാണ് ഇന്ത്യയിൽ എഴുതുന്നത് അംബേദ്കർ റൈറ്റുകളുടെ നിരന്തരമായ വിമർശനമാണ് ആ വിമർശനം സാധുവാകുന്നത് ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഓരോ രാജ്യത്തും ആ നിലയിൽ ഞാനത് പറയാൻ കാരണം ദേശീയ നമ്മുടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് അതൊരു സ അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം സവർണമായിരുന്നു എന്ന വിമർശനം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉന്നയിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് പോലെ ഓരോ നാടുകളിലെയും ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതാത് സമൂഹങ്ങളിലെ മേൽ മേൽക്കോയ്മയുള്ള വംശീയതയുടെ പരോക്ഷ രൂപങ്ങളായിരുന്നു ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളടക്കം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പം ഈ ഇതിനെ കുടഞ്ഞു തെറുപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഫാസിസത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള സമരം അല്ലെങ്കിൽ മേൽക്കോയ്മ സർവ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മേൽക്കോയ്മ വാദങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള സമരം ഈ ബോധത്തെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കുടഞ്ഞു തെറുപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് വളരെ കഠിനമായിട്ടുള്ളൊരു ജോലിയാണ് പലപ്പോഴും അറിയാതെ ഇത് ഈ ഈ ഈ ബോധം നമ്മളിൽ പലരും നമ്മളിൽ പോലും ഇങ്ങനെ വരും ഇപ്പോൾ പിന്നെ അവരനോടുള്ള തമിഴന്മാരോടുള്ള വിദ്വേഷമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പാണ്ടിലോറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ അണ്ണാച്ചി എന്നൊരു പദം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന തമിഴനെ വേറെ നിലക്ക് കാണുക അവർ ഈ അന്യസം ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ കുഴപ്പമുണ്ടായാൽ പെട്ടെന്ന് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ഡി ജി പിയും ഒരു അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയാണ് വേറെ നിലക്ക് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഈ അപരബോധം ഭയങ്കരമായിട്ട് എല്ലാ എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും അതിങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നടക്കുകയാണ് അതിന് അത് മറികടക്കുകയും ഇപ്പം മണ്ണിൻ്റെ മക്കൾ വാദം അതാണല്ലോ എല്ലാവരും പറയണം മണ്ണിൻ്റെ മക്കൾ ഈ മണ്ണിൻ്റെ മക്കൾ ഈ മണ്ണിൻ്റെ മക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന വാദത്തിന് എന്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരു ഒരു മണ്ണിൻ്റെ മക്കൾ വാദം പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് എല്ലാവരും ആദമിൽ നിന്നാണ് ആദം ഈ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് ഇതല്ലാതെ ഒരു മണ്ണിൻ്റെ മകനുമില്ല പക്ഷെ അത് ഒരർത്ഥത്തിൽ വിചിത്രമായൊരു വാദമാണ് മണ്ണിൻ്റെ മക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആര് ആ മനുഷ്യ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സഞ്ചാരങ്ങളുടേതാണ് പങ്കുവെക്കലുകളുടേതാണ് ചരക്കുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും നിരന്തരമായിട്ടുള്ള സഞ്ചാരം അതിലൂടെയാണ് മനുഷ്യ സംസ്കാരം ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് അറബികൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും വളരെ പ്രാചീനമായ കാലം മുതൽ തന്നെ അറബികളുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം പലതരം സംസ്കാരങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ വിവാഹ ബന്ധങ്ങൾ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ ഇതിലൂടെയാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ സംസ്കാരം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം സർവ മനുഷ്യരും ഒരേ മണ്ണിൻ്റെ മക്കളാണ് എന്ന അടിസ്ഥാന കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വംശീയതക്കെതിരായിട്ടുള്ള വംശീയതയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന ഫാസിസ്റ്റ് സംസ് രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരങ്ങൾക്കെതിരായുള്ള സമരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 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 അടിസ്ഥാനമെന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇല്ലാതെ ഇപ്പം ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം മതേതര പാർട്ടികൾ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആർ എസ് എസിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ മോഡിയുടെ ഈ ഹിന്
എൺപത്തി ഏഴിലെ ഈശ്വരീയത്ത് വിവാദ കാലമാണ് ആരാണ് അതിന് 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 നേതൃത്വം കൊടുത്തത് മുസ്ലിം പ്രാകൃതൻ മുസ്ലിം അപരിഷ്കൃതൻ മുസ്ലിം സ്ത്രീപീഠകൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഈ സമൂഹത്തിന് കൊള്ളാത്ത ഈ സമൂഹത്തിന് യോജിക്കാത്ത ഒരു വൃത്തികെട്ട വർഗം എന്നുള്ള ഇപ്പം ഈ ഹിന്ദുത്വ കാഴ്ചപ്പാടിൽ സംഘപരിവാർ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ വിദേശിയാണ് അപരനാണ് രാഷ്ട്രവിരുദ്ധനാണ് ആ നിലയിലുള്ളൊരു ചിത്രം ആണ് അവർ സൃഷ്ടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ അപരിഷ്കൃതനും ആധുനിക സമൂഹത്തിന് കൊള്ളാത്തവനുമായ മുസ്ലിം എന്ന ചിത്രം എന്ന ഇമേജ് ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായി ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട സന്ദർഭം ശരീരത്ത് വിവാദ കാലമാണ് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ഇ എം ശങ്കര നമ്പൂതിരിപ്പാടാണ് യാതൊരു സംശയവുമില്ല അപ്പോൾ മുസ്ലിം വിരുദ്ധത എന്ന് പറയുന്ന ഈ വൈകാരികത ആർ എസ് എസ് അത് വളം വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു 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 ബോധം അവിടെ നിന്നാണ് അതുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിൽ ഇടതുപക്ഷ പുരോഗമന മതേതര പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്നത്തെ ശരീരത്ത് വിവാദ കാലത്ത് മുസ്ലിം സാമ മുസ്ലിം ജീവിത ജൈവിക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സാമാന്യമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ശരീരത്ത് വിവാദം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല കാരണം അന്ന് ഷാബാനു കേസ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇപ്പം മുത്തലാഖുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന വിവാദങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മുത്തലാഖ് നിരോധന ബില്ലെന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും അപകടകരമായിട്ടുള്ള ബില്ലാണ് പക്ഷെ വലിയ എന്തോ ഒരു പുരോഗമന സംഭവമാണ് എന്ന മട്ടിലാണ് ഇവിടെയുള്ള പുരോഗമനവാദികളും ലിബറലുകളും മതേതരവാദികളൊക്കെ അതിന് പ്ര അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് അന്ന് ശരീരത്ത് വിവാദവും ഉണ്ടായത് മുസ്ലിം സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് മുസ്ലിം ജൈവികതയെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ധാരണയും ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത കുറേ കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ പുറത്തുണ്ടായി എന്നൊരു ക്യാമ്പയിൻ ആയിരുന്നു അത് അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം മുസ്ലിം ദലിത് പ്രശ്നം എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയും ഞാൻ അതേക്കുറിച്ച് പറയും ഈ ദലിത് മുസ്ലിം പ്രശ്നം എന്ന പ്രയോഗത്തിൽ തന്നെ അപകടമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കാരണം തീർച്ചയായും ദളിതുകൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ദളിത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയും ദളിത് പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നൊരു വിഷയമുണ്ട് പക്ഷെ അതേ സമയം തന്നെ ഈ ദലിത് പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് ഭരണഘടനാപരമായിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് കാരണം നമ്മുടെ 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 ശിക്ഷാ നിയമം ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിൽ വരെ ഒരു എന്താണ് എസ് സി എസ് ടി അട്രോസിറ്റീസ് ആക്ട് പ്രിവെൻഷൻ ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആക്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു മുസ്ലിമിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പിന്നെ ഒരു ഹിന്ദുവിനെ ഒരു നായരെ ഒരു നമ്പൂതിരിയെ തല്ലിയാൽ എന്നെ ഒരാൾ തല്ലിയാൽ അതൊരു പെറ്റി കേസാണ് പക്ഷെ എസ് സി എസ് ടി ദളിത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ തല്ലിയാൽ അത് നോൺ ബൈലബിൾ ഒഫൻസാണ് ജാമ്യമില്ലാത്തൊരു കേസാണ് കാരണം നമ്മുടെ ശിക്ഷ ക്രിമിനൽ ശിക്ഷാ നിയമം വരെ ദളിത് ക്രൊസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ലെജിസ്ല നിയമനിർമ്മാണ സഭകളിൽ ദളിതർക്ക് പിന്നെ സംവരണമുണ്ട് എസ് സി എസ് ടി സംവരണമുണ്ട് ഇതൊക്കെ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ സാങ്കേതികമായിട്ടെങ്കിലും ഭരണഘടനാപരമായി അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ദളിത് പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ മുസ്ലിം പ്രശ്നം അങ്ങനെയല്ല മുസ്ലിം പ്രശ്നം അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മുസ്ലിം പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രശ്നം ഒരു മുസ്ലിം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവൻ വരെ അപകട സ്ഥാനത്ത് നിർത്തപ്പെടുന്ന അവൻ തീവ്രവാദിയാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് അപ്പോൾ ദളിത് പ്രശ്നം മുസ്ലിം പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് സവിശേഷമായ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ദളിത് മുസ്ലിം പ്രശ്നം എന്നൊറ്റ വാക്കിൽ പറയാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം മുസ്ലിം പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അതി മുസ്ലിം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിം നേരിടുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപകടകരമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ജിഗ്നേഷ് മേവാനിയെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ സെക്യുലർ മീഡിയ വരെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ ജിഗ്നേഷ് മേവാനിക്ക് കിട്ടുന്ന പരിഗണന അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസിക്ക് കിട്ടുകയില്ല ജിഗ്നേഷ് മേവാനി മുസ്ലിം ദളിത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉയർ മുന്നോട്ട് വെച്ച് ഉയർന്നു വന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് പക്ഷെ മുസ്ലിം ക്വസ്റ്റ്യൻ നിരന്തരമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസി അല്ലെങ്കിൽ അബ്ദുൽ നാസർ മാദനി അവർക്കൊരിക്കലും ജിഗ്നേഷ് മേവാനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു പരിഗണന മാധ്യമ പരിഗണന അല്ലെങ്കിൽ സെക്യുലർ പരിഗണന അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യധാര പരിഗണന ലഭിക്കുകയില്ല അവർക്ക്
ഇവിടെയുള്ള പുരോഗമന ലിബറൽ മതേതര സമൂഹത്തിനും ബുദ്ധിജീവികൾക്കും അവരുടെ മാധ്യമങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്ന പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ വംശി വംശീയത എന്ന് പറയുന്ന ഈ പിശാചിനെ അതിന് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വംശീയതയുണ്ട് എന്ന് എന്ന് തിരിച്ചറിവുണ്ടാവും എന്നാണ് പ്രധാനം രണ്ടാമത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആ വംശീയ ബോധത്തെ പറിച്ചെടുത്ത് കുടഞ്ഞു തെറിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മീയ സമരമാണത് ആ ആന്തരികമായി നടക്കേണ്ട അതികഠിനമായിട്ടുള്ളൊരു സമരമാണത് ആ സമരത്തിന് ആ സമരം നയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫാസത്തിനെതിരായ സമരത്തിൽ ഒന്നാമത്തേത് കൊണ്ട് രണ്ടാമത് ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിം ഒരു മുസ്ലിം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ ഒരു മുസ്ലിം പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ മുസ്ലിം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സവിശേഷമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണെന്നും അങ്ങേറ്റം റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള അങ്ങേറ്റം സാഹസികമായിട്ടുള്ള ഒരു ദളിത് പൊളിറ്റിക്സ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനേക്കാൾ അപകടകരമായിട്ടുള്ള റിസ്ക് ഫാക്ടറുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ അപകട ഈ അപകടകരമായിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്സ് സാഹസികമായിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്സ് അത് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാതെ തരമില്ല അതാണ് ഒരു അതിജീവിക്കണമെങ്കിൽ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഈ സാഹസം ഈ സാഹസപാതകൾ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ഉള്ളൂ ഇത് ഇത് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കോ ഇതിലെന്തെങ്കിലും പിന്മാറ്റത്തിനോ നിന്ന് പോയാൽ അടിമേൽ തൂത്തുമാറ്റപ്പെടുന്നൊരു അവസ്ഥയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ആ നിലയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യാവസ്ഥകൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ സാഹസികമായി ഏത് ഏത് നിലയിലാണ് നമ്മൾ ഒരു സമൂഹം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കുള്ള നിലനിൽപ്പ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആ ആ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഓരോ സന്ദർഭത്തെയും മനസ്സിലാക്കുകയും അതിവിടെയുള്ള അതിജീവനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള രാഷ്ട്രീയമായ അതിജീവനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സാമ്പത്തികമായ അതിജീവനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സാംസ്കാരികമായ അതിജീവനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും അത്തരം മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കടമ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിക്കും